منتظر کا ہے منتظر رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سنا ذات وجب الاحترام کے لیے درود و سلام سرکار محمد و علیہ محمد علیہ السلام پر یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے جو رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا اور تمام مسلمانوں پر روزے کو فرض قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ روزے تم پر فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اللہ رب العزت نے مالی کے دو جہاں نے تمام مسلمانوں پر روزوں کو فرض کیا لیکن ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ تم میں اگر کوئی بیمار ہے تو وہ روزہ بیماری کی وجہ سے نہ رکھے جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بیماری کو بہانہ بنا کر روزہ نہ رکھا جائے اس لیے کہ اگر روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری میں نقصان کا اندیشہ ہے تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے سے ہم کوئی عذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے بلکہ جب اللہ رب العزت صحت سے فیض یاب فرمائے تو وہ روزے کی ادائیگی کے فرائض انجام دے سکتا ہے فرق اتنا ہوتا ہے اس میں یہ کہ آپ نے اگر بیماری کے سبب روزہ چھوڑ دیا تو اب جب اللہ نے تندرستی عطا فرمائی تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے لیکن روزہ جو قضا ہو چکا ہے اس ادا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ وہ ضرور جو ہے روزہ جو ہے وہ ادا کرے لیکن بغیر کفارے لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو یہ اللہ کی ایک تو بہت بڑی نافرمانی کر رہا ہے کہ بلا وجہ جو ہے وہ صحت بھی ہے تندرستی بھی ہے کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے ایک تو یہ گناہ اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ ایک تو روزہ نہیں رکھا یہ بڑا گناہ اور دوسرے یہ کہ جان بوجھ کر بازاروں میں کھا بھی رہا ہے اور پی بھی رہا ہے تو گناہ میں مزید اضافے کا سبب جو ہے نا وہ بن رہا ہے تو لہذا یہ پیغام بھی رمضان کا مقدس اور رحمتوں کا مہینہ دے رہا ہے کہ رمضان کا احترام بھی واجبات میں ہے جہاں روزہ رکھنا واجب ہے وہاں رمضان کا احترام کرنا بھی جو ہے روزے کا احترام کرنا بھی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ واجبات میں قرار دیا گیا ہے ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ کسی روزے دار کے سامنے جو ہے وہ عام کھانا پینا یہ بھی مناسب نہیں ہے مسلمان پر کہ ایک تو روزہ نہیں رکھا اور جان بوجھ کر روزے دار کے سامنے جو ہے وہ کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے ڈٹائی کے ساتھ یہ بہت جو ہے وہ مطلب اللہ کی ناشکر گزاری کہلاتی ہے لہٰذا اللہ کی ناراضگی کا سبب جو جو چیزیں بن رہی ہیں نا اس میں جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں کسی سچے مسلمان کو رسول پاک کے سچے امتی پر جو ہے یہ قطن جو ہے وہ مطلب مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسے کام انجام دے جس سے کہ رسول اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بنے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی قرار دے تو ہم محبت اور اخوت کے ساتھ رمضان کے اس مقدس مہینے میں جو قرآن مبین کا مقدس مہینہ ہے قرآن مجید جو ہے وہ سرات مستقیم ہے تمام نبی کی امت کے لیے بہترین راستہ قرآن مبین ہے قرآن مبین کے آئینے میں اپنی زندگی کو استوار کرنا یہی ایک اچھے مسلمان ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ کام ہمیں انجام دینے ہیں جس کام سے رسول بھی راضی ہوں اور رسول کا پروردگار بھی جو ہے وہ راضی نظر آئے تو لہٰذا 
مہینے سب اللہ کے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مہینے مہینے کو فضیلت اختیار دی ہے اس لیے کہ شابان کا مہینہ بھی اللہ کا ہے رجب کا مہینہ بھی اللہ کا ہے یہ سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن پروردگار عالم نے رمضان کے مہینے کو اپنے آپ سے منصوب کیا لہٰذا نسبت جو ہے وہ عزت میں اضافہ کر دیتی ہے ظاہر ہے کہ شابان کے مقدس مہینے کو نبی معظم نے اپنے آپ سے جو ہے وہ نسبت دی ہے کہ شابان کا مہینہ ہمارا مہینہ رجب کا مہینہ مولا متقیان کی آمد کا مہینہ تو ظاہر ہے کہ یہ مہینے نسبت کے اعتبار سے اسی لیے اللہ نے بعض نبی کو بعض نبی پر فضیلت اختیار فرمائی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ ہے حضرت نو کا مقام اپنی جگہ ہے حضرت شیش کا مقام اپنی جگہ ہے حضرت عیسیٰ کا مقام اپنی جگہ ہے لیکن ان تمام نبیوں پر سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ ہمارے نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے کہ آپ نبیوں کی بھی شفاعت کرائیں گے تو ظاہر ہے کہ جو مقام سرکار ختمی مرتبت کو ملا اور سرکار دو عالم کو جو اللہ نے فضیلت اختیار دی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب برابر نہیں ہیں سارے مسلمان بھی برابر نہیں ہیں سارے نمازی بھی برابر نہیں ہیں بس جو تقوی کے اعتبار سے انکساری کے اعتبار سے عزت کے اعتبار سے جو بھی اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا اس کی فضیلتوں میں اللہ اضافہ فرماتا چلا جائے گا اللہ دیکھتا یہ ہے کہ کون مطلب تقوی کی طرف بڑھ رہا ہے کون پرزگاری کی جانب بڑھ رہا ہے تو میں اتنا یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ نبی موظم کی آغوش میں تربیت پانے والوں کی جو نسبت ہے وہ رسول اللہ کی نسبت ہے اسی لئے ان کا مقام بھی بہت عالی مقام ہے اس لئے کہ مولا کائنات جو ہیں وہ رسول اللہ کی شفقت اور رسول اللہ کی گود میں تربیت پا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب یہاں سے اندازہ لگا لی جیے کہ جب رسول کی اسمت و تحارت کا کوئی جواب نہیں لار سکتا تو ان کی گود میں ان کی آگوش میں پلنے والے بچوں کا جواب کون لے کر آئے گا یہ نسبت کی بات ہے کہ خاتون جنت ہیں صدیقہ ہیں تاہرہ ہیں عالمہ غیر مولمہ ہیں یہ بڑی عظمت والی بات ہے اور جنابِ خاتون جنت کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام تو ان کا نام جو ہے وہ توریت میں رسول اللہ نے پڑھ کر شبیر و شبر ہی جناب موسیٰ کے بیٹے تھے تو لہٰذا اتنا یہ نام رسول اللہ کو پسند آیا کہ آپ نے دونوں کا نام جو ہے وہ خود رکھا شبیر و شبر یہ رسول اللہ نے جو ہے وہ دین کی ساری فضیلتوں کو بیان کیا تو اب ہمارا جو فض بنتا ہے ماہ رمضان کا وہ یہ بنتا ہے کہ ہم ان نسبتوں کا بھی احترام کریں جو نسبتیں اللہ رب العزت نے مالک دو جہاں نے اب آپ یوں دیکھئے کہ حجر اسوت ہے بظاہر یہ ایک پتھر ہے لیکن اس کی فضیلت کیا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں رہا تو اب یہ دیں گے جو پتھر نبی کے قدموں میں آ جائے وہ اتنا عزتدار بن جاتا ہے صفا و مروہ یہ پتھر ہیں لیکن نسبتیں ہیں جناب حاجرہ سے کہ اسماعیل کے لیے دوڑی ہیں لہٰذا یہ جو ہے حجی مکمل نہیں ہوتا کسی کا جب تک جب تک کہ وہ ان ارکان کو ادا نہ کر لے تو یہ فضیلتیں ہیں خانہ کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے بہت بڑی فضیلت ہے خانہ کعبہ کا تواف کرنا اس لیے کہ نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ مل رہی ہے کہ اس کی تعمیر کرنے والے دو معصوم نبی ہیں بیٹا بھی نبی ہے باپ بھی نبی ہے تو خانہ کعبہ کی شان دنیا میں جو شان خانہ کعبہ کی ہے نسبت کی وجہ سے ہے تو اب اس کو یوں دیکھئے کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے نسبت پا گیا ہے یہ پیغام میں محبت کا اپنے بچوں کو اور اپنے ناظرین کو دے رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کی نسبت کا شرف دیکھیں کہ اللہ کے نام سے یہ منصوب ہو گیا رمضان کا مہینہ خدا کے نام سے خدا نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے تو مسلمانوں اس اللہ کے مقدس مہینے میں اللہ سے جو مانگو گے اللہ تمہاری دعاوں کو رد نہیں کرے گا بلکہ تمہاری دعاوں کو خدا مستجاب فرمائے گا اس لیے کہ اللہ 
یہ چاہتا ہے ہے کوئی جو اس مقدس مہینے میں اپنی توبہ کو قبول کروانا چاہتا ہے اپنی دلی حاجات کو منوانا چاہتا ہے کوئی بیمار ہے شفا پانا چاہتا ہے تو اللہ اس مقدس مہینے میں اللہ نے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے خلوص کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اپنے معبود بارگاہ سے گڑ گڑا کر جو ہیں وہ دعائیں مانگیں محبت کی دعائیں مانگیں اخوت کی دعائیں مانگیں تقوی کی دعائیں مانگیں پرہزگاری کی دعائیں مانگیں عابد بننے کی دعائیں مانگیں اور ہمیں اچھا انسان بننا چاہیے اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ پیغام لے کر آیا ہے اللہ کی جانب سے خدا نے کہا ان دین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک بہترین دین فقط اسلام ہے تو اب یہ ہمیں محبت کا پیغام دے رہا ہے یہ دین جو ہے نا یہ جھگڑے کرانے نہیں آیا ہے یہ جھگڑوں کو سوارنے کے لیے آیا ہے سیرت و کردار اٹھا کر دیکھیں قرآن مجید میں کہ نبی معظم کا تیرہ برس کا کردار مکے کا بھی نظر آ رہا ہے مدینے کا بھی نظر آ رہا ہے آپ کی سیرت دیکھیے اور مکے میں دیکھ لیجئے کہ کیسا انکساری کا پیغام رسول اللہ دے رہے ہیں کافروں کی عذیتوں کو یہ عبداللہ کا لال برداشت کر رہا ہے لیکن ایزا کسی کو دے نہیں رہا ہے ایزا اٹھا رہا ہے کتنی سختیوں کے ساتھ جو ہے وہ کفر کا مقابلہ جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں تک رسول اللہ کی یہ سیرت ہے جو ہمیں اس مقدس مہینے میں اللہ کے مقدس مہینے میں جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے قرآن بھی پڑھیں قرآن کے اندر ان واقعات کو تفسیر کو پر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ غور کر لیا جائے کہ نبی معظم نے جو ہے وہ کتنا بہترین پیغام اللہ کے مقدس مہینے میں اپنے سیرت و کردار کے حوالے سے نوافل بھی ادا کیے اور آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کا پیغام بھی دیا آپ نے قرآن مجید میں تفکر و تدبر کرنے کا حکم بھی دیا اور سورہ شورا کے اندر جسے اللہ نے مبدت کا جو ہے وہ پیغام بھی دیا کہ سورہ شورا ہے اور تیئیسویں آیت ہے جس میں اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ قل لا صلوکم علیہ اجرن الا المودتا فی القربا میرے حبیب پیغام دے دیجئے نماز کا پیغام آپ نے دے دیا حج کا پیغام دے دیا نیکیوں کا پیغام دے دیا توحید کا پیغام دے دیا آدم کی نبوت کا پیغام دے دیا شیش کی نبوت کا پیغام دے دیا آپ نے نو کے مسئیبتیں اور پریشانیاں جو کچھ جنون جیلی وہ آپ نے بتا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے جتنی پریشانیاں انہیں ہوئی ہیں بنی اسرائیل سے وہ سب کچھ پہنچا دی ہیں لیکن آپ یہ پیغام بھی پہنچا دیجئے کہ عبادت کا حق بھی ادا کرو اور رسول اللہ کے زبل قربہ سے مودت کا حکم بھی رسول اللہ نے اللہ کی وحی کے مطابق ارشاد فرمایا کہ قل لا سلوکم علیہ اجرن الا المودتا فی القربہ اور میرے زبل قربہ سے مودت کرو جب تم میرے زبل قربہ سے مودت کرو گے تو میری زبل قربہ کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ تمہارا ہوگا اس لیے کہ ان کے ذریعے تمہیں بہترین تقوی کا پیغام ملے گا سیرت و کردار پر عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نقصان میں نہیں ہوتا نبی نقصان میں نہیں ہوتا نبی کی امت اگر اپنے نبی کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی ہے تو وہ لاؤس میں ہو جائے گی وہ نقصان میں ہوگی لیکن نبی نقصان میں نہیں ہوتا اسی لیے اللہ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولسر ان الانسان لفی خسر اللہ لذین آمنو وآمل الصالحات وطواسو بالحق وطواسو بسا میرے حبیب ارشاد فرما دیجئے کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ نقصان میں ہے گھاٹے میں ہے اب انسان گھاٹے میں کیوں ہے نقصان میں کیوں ہے تو فوراں ہی کلام مجید نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کہیے اللہ لذین آمنو وآمل الصالحات وطواسو بالحق وطواسو بسا لیکن جو ایمان لے کر آئے وہ نقصان میں نہیں ہیں جو عمل صالح کر رہے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں جو حق کا پیغام دے رہے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں ظاہر ہے کہ میڈیا کے ذریعے حق کا پیغام دیا جا رہا ہے اس کی تائید قرآن مبین کی آیت کر کے بتا رہی ہے کہ حق کا پیغام دینا جو ہے یہ مومن ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے اور حق کا دامن تھامنا یہ بھی مسلمان بہترین مسلمان ہونے کی اور بہترین اللہ کا بندہ 
قرار دینے کی بہترین نشانی ہے کہ وَدَوَاسُوا بِالْحَقْ وَدَوَاسُوا بِالسَّتْ حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ اب جو بہترین صبر کا پیغام آپ کو دے رہا ہے اس کا کہنا مان لیجئے جو حق کی باتیں آپ کو بتا رہا ہے اس پر آپ عمل بھی کیجئے حق کی جو ہے وہ پیچھان کیجئے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے حق اور باطل پر چلنے والے برابر نہیں ہوا کرتے اس لیے کہ جو حق کی دعوت دیتے ہیں جو حق کے دامن کو تھام لیتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب قرار پائیں گے اور آخرت میں بھی وہ جو ہے وہ کامیاب قرار پائیں گے اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی سورہ میں سورہ عصر جو ہے یہ بہترین پیغام دے رہی ہے بتا رہی ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے بس حق والوں کے ساتھ ہو جائیے اور باطل سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گریز کرنے کی کوشش کریں تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ اسی لیے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے کہ حق کی معرفت کو حاصل کرو اور باطل قوتوں سے اجتناب کرو ظالموں سے اجتناب کرو جھوٹوں سے اجتناب کرو اور جو اللہ کی جانب سے سچے بن کر آئے ہیں کہ یا ایوہ اللذین آمنوا اتق اللہ وکونوا ما صادقین اے میرے حبیب کہو ان سے تقوی اختیار کریں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں جھوٹ سے اجتناب کریں جھوٹوں کے ساتھ نہ رہیں بلکہ سچوں کی صیرت و کردار پر عمل کر کے ثابت کریں کہ ہم بہترین رسول اللہ کے امتی ہیں اور ہم بہترین اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان